！骑上车，我要下车！骑上车，骑上车！啊，是是的。洁癖，这就尴尬了。你在找什么呀？手机，手机，估计是找不着了。你瞪我干嘛呀？我不是也掉进来了吗？再说了，要不是你追我，我也不会掉进来。所以，你再把扯平了。你可以先报警吗？可是我手机没电了。你还真是把“没用”这个词发挥到了极致啊！喂。这里前不着村后不着店的，就只有你和我两个人，就不能先摒除旧怨握手言和吗？那你想怎么办？很简单，你把我的东西还给我，你今天做的错事，我一律拒绝不救。啊！我跟你讲过多少次了，我身上没有你要的东西。你要是想占我便宜的话，你就跟我直说好吗？谁占你便宜啊？你不用太强调自己好不好？行啊，我就要你身上这件衣服，你脱下来给我呀。我凭什么要听你的呀？我跟你讲啊。石炫就离我远点。如果你要是再跟着我的话，我没有办法保证你作为一个女生的名誉跟尊严。人可以走，东西留下。你疯了！你干什么？你疯了！你省省吧。我高中的时候可是练过举重和摔跤的，虽然现在瘦下来了，但是对于你这样的还是绰绰有余的。你干嘛？虽然我现在说话很奇怪，但是你一个小女孩，难道要对我一个大男人在这荒郊野岭的来硬的不成？哎，里面的东西呢？送人了。什么？不过人家又退回来了。然后呢？你到底要那个干嘛呀？又不值钱。什么不值钱？那个对于我来说价值不菲，好不好？你到底放哪儿了？我为什么要告诉你？我说了不在我身上，有本事你就搜，搜出来算你赢。行啊，如果我搜不出来，我现在怎么对你大个十倍还回来？啊！你你来真的啊！喂，对不起，对不起，真是够了。哎。放手！你好歹听我道歉啊！我给你五秒，把你的爪子从我手臂上拿开，不然的话我给你剁了，你信不信？我信。我刚才说什么来着？保持距离，一米，气着呢。现在倒是安分了，刚刚在田里的气势呢，把我弄成这副鬼样子，认怂倒是挺快的呀。对不起，对不起，真的对不起。对不起有用的话，这世界上就不会有哭泣、阿玛尼、范思哲、黄龙天奴了。你的意思是，我刚刚不小心撕碎的？不小心？你那能叫不小心吗？你那样叫不小心的话，那我现在给你一巴掌，是不是可以算是按摩呀？呵，还真不躲呀。一言既出，当牛做马，绝不后悔。想给我做牛做马的人多了去了，要你干什么？哪天你心情不好，先给我搜身了，再到地上给我来顿地东啊！不会了，不会了，刚刚搜的那么仔细，我就算再不识好歹，也该认清现实。东西不在你身上，那应该是丢了。我真是搞不懂你到底是怎么想的。你刚才把我按到泥地搜我之前，到底是哪来的自信啊？你为什么会觉得我一个堂堂老板会偷你一个小员工的东西？何况还是不值钱的信。嗯，您说的没错。就只是一封信而已。哎，下雨了，快！
快跑！不会吧？怎么了？我一到下雨天就浑身没劲。前面有个公交车站，我带你去。谁让你拉我了？哦，我更不用你背。在你眼里我算什么呀？你一个一米六几的小女孩，为什么会有自信背我一个一米八的大男人啊？我不用你背，也不用你拉，我就算爬，我也自己爬回去。喂，你都甩到我身上了。哦，抱歉。大半夜的，你就不能控制下你自己吗？可是头发湿湿的很难受啊，你不擦一下吗？会感冒的。不用，反正也不会比现在更冷。啊切！对不起，对不起，对不起。果然跟你在一起，倒霉的事情就没有下限。对不起您。我真的觉得特别对不起您。你要是真的觉得对不起我，那就说点你不开心的事情，让我开心一下呗。嗯，这你这个人可真够扭曲的。行，不说也行。那你说说看，今天你一直追着我要的信，里边到底写了些什么？就，就普通的信啊。普通的信，写给男生的吧？情书？不是，欠条。对，欠条。欠条。欠条拿粉红色的信封装啊！你怎么知道是粉红色的？你看到那封信？今天打扫客房的时候，看到了那封信，然后随手扔了。你真给扔了？真的呀、啊，这会儿估计已经进了焚化炉，跟其他的垃圾一起烧成灰了吧？你知不知道我估计多大的勇气才写了那封信？还有里面的东西，这下全没了。我怎么知道那是你的情书啊？再说了，你干嘛放在我的房？等等。你不会是写给我的吧？你想得美！谁让你突然住到我的房间，把我的告白计划全打乱了，害得我现在还被困在这里。雨下这么大，嗯、雨呢？什么时候停的？果然下过雨的天空，星星全都跑出来了。天气预报果然没错。知道吗？我本来今天晚上要跟他在这儿看阴天做流星雨的，然后趁机跟他告白。我怎么也没想到，我居然会跟你……我还没想到呢。我本来今天应该喝着酒，泡着温泉，怎么样也不可能一身泥巴陪着你这么一个小丫头在这儿等公交车。再说了，告白有那么难吗？我估计你喜欢的男生应该也在上学吧？对付这种年纪的男生，浪漫什么的。不过是你们女生想象出来的幻想罢了，就像礼物的包装纸一样，毫无用处，还不如直接一点。走，别把他说的跟你这种老油条混为一谈，他才不像你这么猥琐。我猥琐，也不知道今天是谁把我扑倒在田地里。上下骑手的时候，我看你动作倒是挺娴熟的嘛。别再说了。喂